బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం హర్యానా ఎన్నికల ఫలితాలపై ఈసీ ఆదేశాల మేరకు కాంగ్రెస్ బృందం ఈసీని కలవబోతుంది ప్రధానంగా ఫలితాలు ఆలస్యం చేయడం ఈసీ తప్పుడు చర్యగా నిన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అభివర్ణించింది మొదటి రెండు మూడు రౌండ్లలో ఫలితాలు ఒకవేళ తర్వాత ఫలితాలు భిన్నంగా రావడం పైన కొన్ని అనుమానాలు వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో అటు ఎలక్షన్ కమిషన్ స్వయంగా ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు ఖర్గేకు లేఖ రాసింది మీ అభ్యంతరాలేంటో మీ అనుమానాలేంటో నేరుగా వచ్చి కలిసి చెప్పమని ఆదేశాలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆ పార్టీ కీలక నేత కేసీ వేణుగోపాల్ నేతృత్వంలో బృందం ఈసీని కలిసింది ఫలితాలపై తమకున్న అభ్యంతరాలను తెలియజేసింది దానికి సంబంధించిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ మనం చూస్తున్నాం ఓటమి నుంచి గుణపాఠాలు నేర్చుకోవడం లేదు కాంగ్రెస్ ఒంటెద్దు పోకడలతో అవకాశాలు చేజారుతున్నాయి హర్యానాలో అంతర్గత విభేదాలు కాంగ్రెస్ కోంపముంచాయి ప్రజా వ్యతిరేకతను కాంగ్రెస్ సొమ్ము చేసుకోలేకపోయింది ఓటమిని ఈవీఎంలపైకి నెట్టేశారు కాంగ్రెస్ ఎంపీ జయరాం రమేష్ అటు కాంగ్రెస్ తీరుపై ఇండియా కూటమి నేతలు రగులుతున్నారు కాంగ్రెస్ మైండ్ సెట్ మారాలని తృణమూల్ అంటోంది తమ సలహాలను కాంగ్రెస్ పట్టించుకోలేదని ఆప్ ఆక్షేపిస్తోంది ఒంటరిగా వెళితే ఇలాగే ఉంటుందని శివసేన ఉద్దవర్గం సెటర్ వేసింది హర్యానా ఓటమి కాంగ్రెస్ వైఫల్యం అని ఎంఐఎం ఫైర్ అయింది మరోవైపు కాంగ్రెస్ పవర్ రేంజ్లో విరుచుకుపడ్డారు ప్రధాని మోదీ ఏదేమైనా కాంగ్రెస్ మారాలి అన్న ట్రెండ్ అన్న వాదన బలంగా ఇప్పుడు వినిపిస్తోంది ఒక రకంగా ఇది కూటమిలో ఎలాంటి పరిణామాలకు దారి తీయబోతోంది ఇదే అంశంపై మనం విశ్లేషించబోతున్నాం ప్రైమ్ టైమ్ డిబేట్లో మనతో పాటు లైవ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు జాతీయ విశ్లేషకులు పెంటపాటి పుల్లారావు గారు ఢిల్లీ నుంచి పెంటపాటి పుల్లారావు గారు నమస్తే సార్ నమస్కారం రైట్ పెంటపాటి పుల్లారావు గారు మనం చూసాం హర్యానా జమ్మూ కాశ్మీర్ ఫలితాలు దానిపైన ఎందుకు ఆ ఫలితాలు ఆ విధంగా వచ్చాయన్న దానిపైన నేను ఆల్రెడీ మనం విశ్లేషించాం కానీ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ అంశాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి ఎస్పెషల్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి మనం చూస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ తీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోగెన్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒంటెద్దు పోకడ వీటి వల్ల ఆ పార్టీకి ఇలాంటి ఫలితాలు ఎదురవుతున్నాయి గెలిచే అవకాశాలు ఉన్న చోట ప్రాంతీయ పార్టీలను కానీ కూటమిలో ఉన్న పార్టీలను కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కలుపుకోవటం లేదు గెలుపు అవకాశాలు లేని చోట మాత్రం కూటమిలో పార్టీల అవకాశాలు కావాలంటున్నారని నేరుగా కూటమిలో ఉన్న నేతలు మాట్లాడుతున్నారు ఇది దేనికి సంకేతం మీరేం చెప్తారు ఒకటి బీజేపీ చాలా ఆనందపడింది నిన్న అనుకోకుండా హర్యానా గెలిచారు నరేంద్ర మోడీ గారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ హర్యానా ఎలక్షన్ లో పది మీటింగ్లు పెట్టారు ఈ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్ లో నాలుగు మీటింగ్లు పెట్టారు మోటార్ షోస్ రోడ్ షోస్ ఏం లేవు ఎందుకంటే ఇది ఎలాగో రిజల్ట్ అంత బాగోదు అని అనుకున్నారు కానీ రిజల్ట్ వచ్చాక బీజేపీకి ఒక విశేషమైన ఊపు వచ్చింది ఒక జూన్ లాగా స్ట్రెంగ్త్ వచ్చింది ఎందుకంటే అనుకోలేదు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మహారాష్ట్ర అలాగే జార్ఖండ్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఏదో ఒక రాష్ట్రం వస్తే పర్వాలేదు అనుకున్నది ఇది ఒక పెద్ద బోనస్ గా వచ్చేసింది బీజేపీకి ఆనందం అందరూ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీకి చాలా డిప్రెషన్ వచ్చింది అనుకోకుండా ఓడిపోయారు ఈ పదిహేను రోజులు ఈ రెండు నెలలు మూడు నెలలు బట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడారు హర్యానా గెలిచాక ఇది చేస్తా వచ్చేస్తా అని అదే దాంతో పాటు విశేషం ఏంటంటే ఇండియా అలయన్స్లో ఏ పార్టీలు ఉన్నారో కాంగ్రెస్ పార్టీతో వాళ్ళందరూ ఆనందపడుతున్నారు ఎందుకంటే జూన్ నాలుగో తేదీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి తొంభై తొమ్మిది ఎంపీలు వచ్చాక ఆయన లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ రాహుల్ గాంధీ అవ్వాక కొంచెం నేనే అడ్వాన్స్గా ఉన్నాను మీ అందరు నా వెనకాల ఉన్నారు తక్కువగా ఉన్నారని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రవర్తించారు పార్లమెంట్లో కూడా చూశారు మొదటి స్పీచ్ రెండు రోజులు ఎంత గొడవ చేయించారు ప్రధానమంత్రి స్పీచ్ కూడా చేయనివ్వలేదు అది మమతా బెనర్జీకి శరద్ పవార్కి ఇలా అఖిలేష్ యాదవ్కి ఇలాంటి ఇష్టం లేదు వాళ్ళ దేశం అంతా వచ్చేస్తారు మనమే చెడ్డు వస్తారు కానీ చెప్పినా వినలేదు చెప్పడానికి కూడా భయపడ్డారు వీళ్ళందరూ ఎప్పుడైతే హర్యానాలో సెట్ బ్యాక్ వచ్చిందో ఇది మామూలు ఓటు విన్నారు ఎందుకంటే ఇంకా కాంగ్రెస్కి ఉత్తర భారత్లో బీజేపీకి ఏ స్టేట్ లేకుండా చేద్దాం అనుకుంటే ఓడిపోయారు మళ్ళీ బీజేపీ స్థలం ఇచ్చారు కాబట్టి అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు మమతా బెనర్జీని కొద్దిగా తక్కువ చూశారు ఎలక్షన్ అవ్వాక ఇరవై ఇరవై నాలుగు మాకు ఎన్ని కావాల్సిన సీట్లు ఇవ్వాలి వచ్చే అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ ఇరవై ఐదులో మాకు సకానికి సకం ఇవ్వాలి లేకపోతే కుదరదని అలా డిమాండ్ చేశారు అదే కాకుండా ఉద్ధవ్ థాకరేనే నువ్వు ముఖ్యమంత్రిగా ఫేస్ ఉండటానికి వీల్లేదు తర్వాత చూసుకుందామని మూడు రోజుల బట్టి చెప్తా వస్తే నన్ను ఉద్ధవ్ థాకరే అన్నాడు సరే నాకు ఎవరు మీ మనిషిని అయినా పెట్టండి లేకపోతే ఏదైనా బాగోదని నేను సాయంకాలం మాట్లాడాడు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడాడు అలాగే 
మిగతా వాళ్ళు అక్కడ ఇంకా అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కూడా మాట్లాడేది మీరు విన్నారు అందరికీ హ్యాపీనెస్ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ తగ్గిపోయింది కాంగ్రెస్ తగ్గిపోవడం ఏంటంటే వాళ్ళ రాష్ట్రాల్లో మాకు ఇంత కావాలి అంత కావాలి లేకపోతే మీకు ఓట్లు లేరు మైనారిటీ లేరు వాళ్ళు లేరు అని చెప్పుకుంటే ఇంకా పోయింది కదా ఇంకా చాలా వాళ్ళు బీజేపీకి ఎంత ఆనందం ఉన్నారో మమతా బెనర్జీకి కేజ్రీవాల్కి అఖిలేష్ యాదవ్కి శరద్ పవార్ ఉద్ధవ్ ఠాకరే అంత హ్యాపీనెస్ అంత రిలీఫ్ వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు చూస్తారు మహారాష్ట్రలో పది రోజుల క్రితం వారం రోజుల క్రితం కాంగ్రెస్ యాటిట్యూడ్ ఏంటి ఇవాళ నుంచి చూస్తారు నేనేం ఆశ్చర్యపడను ఉద్ధవ్ ఠాకరే ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్ అని అంటే అనేయచ్చు ఎందుకంటే లేకపోతే ఆయన బెదిరిస్తున్నాడు వెళ్ళిపోతే వెళ్ళిపోతాడు అనే ఆ భయం కూడా వచ్చేసి సో చాలా మార్పులు వచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీకి బీజేపీ చేతిలో ఊరి పట్టమే కాదు మిత్రపక్షాలు అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు కాబట్టి అన్ని విధాలుగా ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అర్థం చేసుకుందా అందరూ స్నేహం పర్మనెంట్ ఫ్రెండ్స్ కాదు వాళ్ళ అవకాశం దొరికినప్పుడు వెళ్ళిపోతారు మన మీద మమకారం లేదు మన మీద ఆప్యాయత లేదు అని మాత్రం తెలుసుకున్నారు కానీ అసలు ఆయన ప్రశ్న మారతారా నేర్చుకుంటారా అంటే కొంచెం కనపట్టలేదు హర్యానా ఎలక్షన్ ఓడిపోయాక భూపేంద్ర కూడా ఏమన్నాడు అంటే ఓడిపోయాం నార్మల్గా ఓడిపోయాం అది ఆశ్చర్యం అన్నాడు కానీ ఈవీఎంలు పని చేయలేదు అది పని చేయలేదు అని పెట్టలేదు సో మిగతా లీడర్స్ కూడా అలాగే అంటున్నారు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అలా చేస్తుంది సో తప్పకుండా ఇది ఒక పెద్ద షాప్ ప్రాంతీయ పార్టీలు అందరూ ఎవరితో వాళ్ళు ఉన్నారో కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఇది ఒక పెద్ద అవకాశం వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీని తగ్గించడానికి చూస్తారు ఈ గత నాలుగు నెలలు వాళ్ళ అనుభవం సరిగా లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీతో సో ఇది పెద్ద అవకాశం అనుకునే అవకాశం వాళ్ళందరికీ వచ్చింది కాబట్టి ఆ మాటలు నిన్నటి నుంచి మీరు అన్నీ వింటున్నారు అంటే పుల్లారావు గారు మనం చూస్తున్నాం త్వరలో జార్ఖండ్ మహారాష్ట్ర ఢిల్లీ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మహారాష్ట్ర కీలకమైనది మీరు ఇందాక ప్రస్తావించినట్టు ఉద్ధవ్ ఠాక్రే కాకుండా వేరొకరిని వాళ్ళ పార్టీ నుంచి ఒక ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిని అనౌన్స్ చేయడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ సమాయత్తం అవుతున్న నేపథ్యంలో నేను ఉద్ధవ్ ఠాక్రే చేసిన కామెంట్స్ మీరు ఆల్రెడీ ప్రస్తావించారు అలాగే ఎన్సీపీ కూడా కొంత అసంతృప్తిగా ఉంది కాంగ్రెస్ తీరు పట్ల అంటే ఎందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి మొన్న లోక్సభ ఎన్నికల్లో కొంత చెప్పుకోదగ్గ సీట్లు వచ్చిన అలాగే ఇండియా కూటమికి రెండు వందల ఇరవై ప్లస్ వరకు సీట్లు వచ్చిన ఎందుకు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మార్పు రావట్లేదు అంటారు ఎక్కడ తప్పిదం జరుగుతుంది ఆ లీడ్ చేస్తున్న రాహుల్ గాంధీది లోపమా లేదంటే ఆ రాష్ట్రాలు ఉన్న పరిస్థితులను అంచనా వేయటంలోనూ మిగతా వాళ్ళని కలుపుకుపోవటంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫెయిల్ అవుతుందా ఒకటి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఓ పది సంవత్సరాల క్రితం కాంగ్రెస్ పార్టీలో యాభై మంది వంద మంది సీనియర్ లీడర్లు ఉండేవారు అవును మాజీ ముఖ్యమంత్రులు సెంట్రల్ మినిస్టర్స్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు నలభై యాభై సంవత్సరాల అనుభవం ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు సలహాలు తీసుకునేవారు వాళ్ళు చెప్పే ధైర్యంగా చెప్పేవారు అన్ని చేసేవారు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అలాంటి వ్యక్తి ఎవరు లేరు ఏసీ వేణుగోపాల్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎంపీ అయ్యాడు అంతే ఒకసారి మంత్రి చేసే అనుభవం ఉన్నది మల్లికార్జున్ ఖార్గే గారు వయసు ఉన్నది నలభై సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యే చేశాడు ఢిల్లీ అనుభవం తక్కువ ఆయనకి అంత సీనియారిటీ ఉంది ఆగు అని చెప్పే ధైర్యం లేదు అని అర్థమైపోతుంది సరే జయరామ్ రమేష్ మంచి ఇంటెలిజెంట్ మ్యాన్ కానీ మున్సిపల్ ఎలక్షన్ కూడా ఎప్పుడు పోలీ చేయలేదు ఆయన ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు రాజ్యసభ సీట్లు తెచ్చుకున్నారు ఇలాంటి సలహాదారులకు ఎలా వెళ్తారు ఓ పక్కన దిగ్విజయ్ సింగ్ పది ఎలక్షన్లు గెలిచిన వ్యక్తి ఉన్నాడు కమల్నాథ్ పన్నెండు ఎలక్షన్లు గెలిచిన వ్యక్తి ఉన్నాడు అశోక్ గెహ్లోట్ నలభై ఐదు సంవత్సరాలు ఎలక్షన్ గెలుస్తూ వస్తున్నాడు ఎవరు సలహా తీసుకో ఎవరి దగ్గర రానివ్వలే ఇలాంటి వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చెప్పడానికి కూడా భయపడుతున్నారు ఎందుకంటే సలహా ఇవ్వద్దు అది ఒక రూల్ ఉన్నట్టుగా ఉన్నారు నువ్వు చెప్పొద్దు మేం వినం అనవసరం అని ఎవరు ఇస్తారు సలహా ఓకే ఓడిపోయారు ఎలక్షన్ ఓడిపోయాక ఏదో ఓడిపోయాను జాగ్రత్తగా ఉంటాం అంతే అయిపోయేది ఓకే అదే కాకుండా ఆ ఎలక్షన్లో ఇంక ఏ లీడర్లు క్యాన్వాస్ చేయకూడదు ఆ ఒక్క ఫ్యామిలీ క్యాన్వాస్ చేయాలి ఊరు ఓడిపోయాక వాళ్ళ మీద పడిపోయింది అవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది ఏంటంటే ఎవరు వింటే మాట వింటే సలహా ఇస్తారు ఓకే లేకపోతే రాజకీయాలకి ఎవరు సలహా ఇస్తారు ఎవరు అందరూ భయపడిపోతారు పక్కన పెట్టేస్తారు కపిల్ సిబ్బల్ ఉన్నారు కపిల్ సిబ్బల్ కాంగ్రెస్ వదిలేశాడు ఎందుకంటే ఆయన అవమానం చేశారు కానీ ఆయన సలహా ఇవ్వటానికి రెడీగా ఉన్నారు అక్కర్లేదు ఎవరు అక్కర్లేదు ఆ వ్యూలో పోతే ఎలాగా ఇదంతా మీడియా మేనేజ్మెంట్ చేసి ఎవరో పేదవాడి ఇంట్లోకి వెళ్ళి కొంచెం అన్నం తిని ఆ ఫోటోలు పెట్టేసి ఎవరినో కాగలి తీసుకుని రోజు మీద అమెరికన్ స్టైల్ పాలిటిక్స్ అక్కడ పని చేయవు కదా అది
ఆ పని మీదే ఉన్నారు కాబట్టి ఈ అనుకూల పరిణామం వచ్చాక సలా కూడా ఎవరిస్తారు అది భయం వచ్చింది ఇప్పుడు శరద్ పవర్ ఉన్నారు అన్నీ తెలుసు ఆయన సలహా తీసుకోవచ్చు ఆయన సలహా లేదు ఏమీ లేదు ఆయన చాలా కాన్షియస్గా వెళ్ళే మనిషి ఎక్కువ కొనవద్దు ఓడిపోయినప్పుడు దాకుందాం గెలిచాక బయటకు వద్దాం ట్రెడిషనల్ లీడర్ చక్కగా ఆయన అరవై సంవత్సరాలు సర్వైవ్ అయ్యాడు ఆయన సలహా తీసుకోవట్లేదు మీరు చిన్న పార్టీ ఉంటే మా మీద ఆధారపడి ఉన్నారని ఒక ఏరియా గెలిచి వచ్చేసి పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ అవగానే ఇంకంతా అయిపోయింది మనం ఏదో చెప్పాం కాన్స్టిట్యూషన్ పని కొట్టేస్తారు అది చేస్తారు ఇది చేస్తారు అది అన్నీ చెప్తే హర్యానాలో పని అవ్వలేదు కదా చూడండి చిన్న విషయం చెప్తున్నాం వినేష్ పోగట్ అని ఒక రెసలర్ ఓ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ముప్పై సంవత్సరాలు వయసు బట్టి పది సంవత్సరాలు బట్టి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కోట్లు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఆ విధం మెదల గెలవలేదు అక్కడ ఆ వచ్చి ఎంత అడావ్ చేసింది వచ్చాక భారతదేశానికి ఎంత అల్లరి చేసింది ఆమె ఎమ్మెల్యే పెట్టేసి తిప్పేస్తే ఆమె మీద ఎంత కోపం వచ్చింది హర్యానా ప్రజలకి నాలుగైదు వేలు ఓట్లతో ఆఖరి గెలిచింది ఆమె అంత జాతి సీట్లు కూడా ఆమెకు ఓటు వేయటం మానేశారు అలాంటి వ్యక్తులు పెట్టి అలాంటి పాలిటిక్స్ చేస్తే హర్యానాలో తిరుగుబాటుతనం వచ్చింది ఓకే ఎవరు సలహా ఇస్తానికి రెడీగా ఉన్నారు ఎవరు తీసుకుంటారు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి కానీ ఇప్పుడు దెబ్బ తగిలింది కాబట్టి గట్టి దెబ్బ తగిలింది కాబట్టి వెళ్తాడు చాలా నమ్రతగా ఉంటాడు మాట్లాడు మహారాష్ట్రలో జార్ఖండ్లో రాహుల్ గాంధీ గారు అడిగిన అన్నీ ఇచ్చేయమంటాడు ఏం ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదు ఆ ఉద్దవ్ ఠాకరే అని చీఫ్ మినిస్టర్ ఫేస్గా డిక్లేర్ కూడా చేస్తే చేసేస్తారు యాభై అరవై డెబ్బై సీట్లు ఇద్దామన్నారు ఇప్పుడు ఆయనకి ఎనభైయో తొంభైయో ఇస్తారు వంద కూడా ఇస్తారు లేకపోతే ఉన్నది అంటున్నారు ఈ దెబ్బ వల్ల వీక్నెస్ కనపడతారు ఈ వీక్నెస్ తర్వాత మహారాష్ట్రలో జార్ఖండ్లో గెలవపోతే ఇంకా వీక్నెస్ వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు అందరూ అనుకున్నది ఏంటంటే బీజేపీ హర్యానాలో ఓడిపోతుంది పెద్ద ఛాలెంజ్ ఉంటుంది మహారాష్ట్రలో జార్ఖండ్ అల్లరైపోతారు ఓడిపోయారని నరేంద్ర మోడీ మ్యాజిక్ పోయిందని ఇప్పుడు అది అలాగ అవ్వకుండా ఇంకా బీజేపీకి బలం ఉన్నదని వచ్చి రివర్స్ దెబ్బ తగిలింది కదా ఇప్పుడు ఛాలెంజ్ కాంగ్రెస్ నెత్తి మీద ఉన్నారు బీజేపీ నెత్తి మీద ఛాలెంజ్ ఉండవలసింది కాంగ్రెస్ మీద వచ్చింది ఉన్న తొంభై సీట్లు హర్యానాలో ఏం చేశారు చాలా మంది వచ్చారు పార్టీకి మాకు ఐదు సీట్లు ఇవ్వండి పది సీట్లు ఇవ్వండి మూడు సీట్లు ఇవ్వండి రాహుల్ గాంధీ గారు ఏమన్నాడు మా ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి అన్నాడు కానీ హోడా ఏమన్నాడు ఏమని అన్నాడు ఎవరు మాట్లాడలేరు వాళ్ళందరూ ఒత్తుకు సంసిద్ధమైంది హర్యానాలో అలాగే సమాజ్వాదీ పార్టీ కూడా అడిగింది కానీ దీనికి సంబంధించిన ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అంశాన్ని నేను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఏంటంటే బీజేపీకి హర్యానాలో ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది నాలుగు శాతం ఓట్లు వస్తే కాంగ్రెస్కు ముప్పై తొమ్మిది పాయింట్ సున్నా తొమ్మిది శాతం ఓట్లు వచ్చాయి ఆప్కు వన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ ఓట్లు పోలయ్యాయి తొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో మనకి సీట్లు మనం చూస్తే భారతీయ జనతా పార్టీకి నలభై ఎనిమిది వచ్చి కాంగ్రెస్కి ముప్పై ఏడు వచ్చాయి అయితే ఈ తేడా ఉన్నాయి మన తేడా మనం చూస్తే ఎనిమిది ప్లస్ మూడు పదకొండు సీట్లు ఈ పదకొండు సీట్లలో తొమ్మిది సీట్లలో భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థులు రెండు వేల లోపు మెజార్టీతో విజయం సాధించారు అంటే ఇక్కడ కనుక కొంత ఆప్ని మిగతా చిన్న చిన్న పార్టీలని కనుక కొంత అండర్లైన్ చేసుకొని వాళ్ళతో కొంత అలియన్స్గా వెళ్ళుంటే ఖచ్చితంగా ఫలితం ఉండేది ఇది మనకి సిగ్నిఫికెంట్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ కనిపిస్తుంది మనకి ఒకటి అది ఒక్కోసారి పనిచేస్తుంది మూడు క్యాండిడేట్స్ ఉంటే ఆ ఓట్లు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అనుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఆ పార్టీ ఓటర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ చాయిస్ ఆప్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ సెకండ్ చాయిస్ బీజేపీ జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి కాంగ్రెస్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ డబ్బులా తెచ్చే చోట బీజేపీ ఉంటే ఫస్ట్ చాయిస్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ మీద అవ్వచ్చు కానీ సెకండ్ చాయిస్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ కాదు సో ఓట్లు అలా పడవు ఆ లెక్కలు పని చేయవు టూ ప్లస్ టూ రెండు ప్లస్ రెండు నాలుగుగా రాజకీయం అంటే కుదరు ఓట్ ట్రాన్స్ఫర్ అలా ఉండదు క్యాండిడేట్స్ మారిపోతారు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ క్యాండిడేట్ లేకపోతే వాడి కోపంతో బీజేపీకి సపోర్ట్ చేయొచ్చు కదా సో అవి పని చేయవు కానీ పని చేస్తాయేమో వాళ్ళు దగ్గరగా పెట్టుకుంటే అది మీరు అన్నట్టుగా చెప్పలేము కానీ ఆ ఆరగెన్స్ వల్ల పూర్వకాలం పాలిటిక్స్ పని చేయవు చాలా కేర్ఫుల్గా ఈ ఎలక్షన్ హ్యాండిల్ చేయవలసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపును ఓటు మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ కన్వర్ట్ చేస్తుందని అందరు అంటున్నారు ఈవేళ ఇరవై నాలుగు గంటల పట్టిన బయటికి రాహుల్ గాంధీ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ వచ్చాక బయటకు వచ్చి ఎంత ఈవీఎంలు పాస్ చేస్తే ఏది చెప్పుకోవటానికి కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ స్థాయి ఉన్న వ్యక్తి కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ కంటే పెద్ద స్థాయి
దేశమంతా ఆయన ప్రధానమంత్రి స్థాయి అని చూస్తూ రావాలి అంటున్నప్పుడు ఉండగా ఉండాలి కదా పూర్వం కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెన్స్ ఎలాగ ఉండేవారు ఓ పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళ వాళ్ళ ఫాదర్ ఎలాగో ఉండేవారు అలాగే ఎవరైతే ఉంటే కొంచెం ఉందాగా ఉండాలి లేకపోతే కంట్రీలో ఒప్పుకోవట్లేదు సో ఇది టూ ప్లస్ టూ పని చేయదు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి ఇస్తే మీరు అన్నట్టు కాగితే అయిపోదు అదే కాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఇవాళ శైలజా కుమారి చాలా చదువుకున్న వ్యక్తి మాజీ కేబినెట్ మినిస్టర్ దళిత్ నలభై సంవత్సరాలు పాలిటిక్స్తో ఉన్నాడు అవును ఇరవై ఐదో సంవత్సరంలో ఆ ఎంపీ అవి తండ్రి చచ్చిపోగానే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో జాప్కో ఉంచుకోవాలి ఆవిడికి టికెట్లు ఇవ్వలేదు ఒక మనిషికి సీట్ ఇవ్వలేదు కెనవాసికి పిలవలేదు అవి వీళ్ళ ఇవేళ ఏమన్నది అవి ఈవీఎంలు ఈవీఎంలు ఏం మాట్లాడలేదు ఆమె అన్నది ఏంటంటే భూపేందర్ సింగ్ హూరా ఆయన కొడుకు దీపేందర్ హూరా కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ ఉదయ్ బాన్ నన్ను నాతో మాట్లాడలేదు నన్ను కెనవాసికి రావాలి కోఆర్డినేట్ చేద్దాం అనలేదు జనరల్ సెక్రటరీ కాంగ్రెస్ బబారియా అనేవాడు పబ్లిక్గా చెప్పాడు నేను ఆవుతో మాట్లాడమని ఇది ఎలా జరుగుతుంది అన్నారు ఎతకారం మాటలు కూడా చెప్పింది ఎప్పుడు ఎతకారం ఆడిన మనిషి ఆమె ఎతకారం కూడా ఆడింది వీళ్ళు పాస్ చేశారు హింట్ ఏమిటంటే రాహుల్ గాంధీ ఎంత కింద వాళ్ళు అవ్వలేదు ఎందుకు వీళ్ళ మీద అప్పచెప్పేశారు మల్లికార్జున్ ఖార్గే చేసింది ఏమిటి వాళ్ళు పేరు పెట్టలేదు హింట్ చేసిందంతా అంతే వీళ్ళు పాస్ చేశారు అయితే ఎవరు ఇచ్చారు పర్మిషన్ అని సో వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా పాస్ చేసుకున్నారు ఎక్స్టర్నల్గా ఈ ప్రవర్తన వల్ల లోపల పార్లమెంట్లో కూడా ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడతాం ఆయన లీడర్గా చేయటం హౌస్ మూసేయమంటాం రెండు రోజుల గొడవలు చేయటం ఆయన వీళ్ళు ఎవరిని కన్సల్ట్ చేయకుండా ఆ లీడర్ని మనం ఇలా చేస్తే ఎలాగుంటాయని మాట తీసుకోకుండా చేయటం అంతా నొప్పి వస్తుంది కదా పార్లమెంటరీ పాలిటిక్స్లో సో ఆ నొప్పి వాళ్ళు నాలుగు నెలలు భరించారు ఇప్పుడు బాస్ట్ అయిపోయారు ఇంకా మర్యాదగా మాట్లాడుతున్నారు మహారాష్ట్ర జార్ఖండ్ కనుక పొరపాటును కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోతే చాలా కష్టం వస్తాయి ఇప్పుడే అనేది మాకు గెలవ ఒక వ్యక్తి అన్నాడు కదా ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నీరసంగా మీరే అన్నారు నీరసంగా ఉన్న చోట మాకు మీతో అలయన్స్ కావాలి తమిళనాడులో కావాలి అడుగుతున్నా సార్ నేను మీకు అదే అడుగుతున్నా అంటే గెలుపు అవకాశాలు ఉన్న రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రాంతీయ పార్టీలతో పొత్తు పొత్తు పెట్టుకోవట్లేదు మనం చూస్తే అంటే కొంత గట్టి పోటీ ఇచ్చే స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు అలా కాకుండా వారి పరిస్థితి బాగోలేని చోట మనం కూటమి మనంతా కలిసి రాజకీయం చేయాలి భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాలన్న వాదనని తెర ముందుకు తెస్తుంది అంటే ఇది 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 దెబ్బతీస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీని అసలు ఈ వైఖరి కరెక్ట్ అయినా ఒక కూటమిలో ఉన్నప్పుడు ఒక లీడ్ పాయింట్లో ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్ ఇప్పుడు గుజరాత్లో సీట్లు అడిగారు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఇవ్వలేదు రాజస్థాన్లో అడిగారు ఇవ్వలేదు ఉత్తరాఖండ్లో హిమాచల్లో అడిగారు ఇవ్వలేదు మేము గెలిచేస్తామని ఎక్కడ లేని చోట కావాలంటారు ఢిల్లీ కావాలంటారు తమిళనాడులో సీట్లు కావాలంటారు ఆంధ్రాలో పొత్తుకు రెడీగా ఉన్నారంటారు ఒరిస్సాలో పొత్తుకు రెడీగా ఉన్నారు బెంగాల్లో పొత్తుకు రెడీగా అది కరెక్ట్ అది మనం అనుకున్నది ఎదరవాడి దగ్గర బుర్రలేదు ఎదరవాడి ఫుల్ అనుకుంటే కష్టం కదా రైట్ మీకున్న బ్రెయిన్స్ నాకున్నాయి నాకున్న బ్రెయిన్స్ మీకున్నాయి రీజనల్ పార్టీస్ ఉండాల్సిన స్టేట్స్ ఆ స్టేట్లో వాళ్ళకి ఉన్నాయి ఉన్నాయి వాళ్ళు తెలివితేటలు ఉన్నాయి అన్నీ తెలుసు ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇలా సడన్గా హర్యానాలో ఓడిపోయిందో అందరు బయటకు వచ్చేసి అవును అందరు మాట్లాడు ఎతకారం మాట్లాడుతున్నారు గట్టిగా తిడతం లేదు అన్న మాటలు చాలు నువ్వు చాలా మేము లేకపోతే అన్నారు నువ్వు అన్నీ తప్పులు చేశావు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు ఈ మాటలన్నీ అనేసారు ఇంకా బయట చాలా మాటలు రాలేదు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు నేను ఇంకా చెప్పాలంటే వాళ్ళ ఆనందం చాలా ఉన్నది బీజేపీ ఆనందంతో కాకపోయినా వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు దీని గురించి పాఠాలు నేర్చుకుంటారా రాహుల్ గాంధీ గారు మనం చూడాలి పార్లమెంట్లో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ప్రవర్తిస్తాడా ఎవరిని కన్సల్ట్ చేయడా మొత్తం ప్రధానమంత్రి స్పీచ్ అంతా అల్లరి చేస్తారా వాళ్ళు అందరూ అన్నారు వెనకాల అన్నారు బయట అనలేదు ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో అంటారు ఫ్యూచర్లో కోఆర్డినేషన్ చేయబోతే అవతలు పొమ్మంటారు మీరు ఆగవలసింది మహారాష్ట్ర జార్ఖండ్ ఎలక్షన్ ఈ రెండు రాష్ట్రాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ కూటమి గెలవకపోతే చాలా చిక్కు మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తాయి ఆల్రెడీ నేను ఈవేళ ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నా కర్ణాటక ప్రభుత్వం ప్రాబ్లమ్ లోకి వచ్చేసాను సిద్దరామయ్య తగ్గిపోతాడా లేదా వేరే విషయం మీరు రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలహీనం వచ్చేస్తుందని ఎమ్మెల్యేలు అక్కడ బలంగా బయటికి అల్లరి చేయటం మొదలు పెడతారు ఇది ఇంకొచ్చే ఎలక్షన్ మహారాష్ట్ర జార్ఖండ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గట్టిపడకపోతే కష్టపోతాయి నరేంద్ర మోడీ అనుకోకుండా ఆయనకు గిఫ్ట్గా ఇది వచ్చింది హర్యానా ఓడిపోతాం అనుకున్న వాళ్ళు చాలా ఆనంద పడిపోయి చక్కగా ఆ
మెల్లిగా చేశాడు ఎందుకంటే ఆయన అర్థం చేసుకున్నాడు ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ అయిపోయాడు ఆయన ఎలక్షన్ ఓవర్ ఎక్స్పోజ్ ఇంకా తగ్గిపోవాలని తగ్గిపోయాడు ఆ గిఫ్ట్ ఆయనకు వచ్చి అది ఆయన ఆనందం నిలబించారు పెంటపాటి పుల్లారావు గారు మీ యొక్క విశ్లేషణ అందించారు మనం తెలుసు అటు హర్యానా ఫలితం తర్వాత అది ఒక రాష్ట్ర ఫలితం అయినప్పటికీ అలాగే నిన్న ఎన్నికల్లో అటు జమ్మూ కాశ్మీర్లో నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్తో కలిసి కూటమిగా కాంగ్రెస్ విజయం సాధించినప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీరు పట్ల ఇండియా కూటమిలో ఉన్న కీలక నేతలే వేలెత్తి చూపుతున్న పరిస్థితి ప్రస్తుతం కనిపిస్తోంది అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వయం కృపరాధం పార్టీ నేతల్లో అనైక్యత గెలిచే అవకాశాలు ఉన్న చోట ఏమో ఇండివిజువల్గా పోవటం గెలవడానికి ఛాన్స్ లేని చోట మనంతా కూటమి కలిసి వెళ్ళాలని చెప్తున్న ఆ రెండు నాలుగుల ధోరణి అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ కొంప ముంచుతుందనేది మరోసారి నిరూపితమైందని విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాటగా మనకు కనిపిస్తోంది అలాగే త్వరలో జరగబోతున్న జార్ఖండ్ కీలకమైంది అలాగే ప్రధానంగా మహారాష్ట్ర ఎన్సీపీ శివసేనలో ఉద్దవ వర్గం ప్లస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అలయన్స్గా వెళ్ళబోతున్న నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి కాంగ్రెస్ వ్యక్తే ఉంటారని ఆ మధ్యన రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలు నిన్న హర్యానా ఫలితం తర్వాత ఉద్ధవ్ ఠాక్రే దీన్ని ప్రస్తావిస్తూ మరి ఎవరో ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్ మీరు అనౌన్స్ చేయండి చెప్తూ చేసిన కామెంట్స్ ఒకవైపు ఓటమి పైన ఈరోజు కూటమిలో నేతలు మాట్లాడిన అంశం ఏదేమైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ మారుతుందా మారకపోతే భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇది మరోసారి ఒక గొప్ప అస్త్రంగా మారుతుందా చూద్దాం జాతీయ రాజకీయాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో ఇది టెన్ టీవీ ప్రైమ్ టైమ్ డిబేట్